and welcome to another exciting adventure with the amazing Time Detectives. Today, we venture into a land first walked by the Khoi over 2,000 years ago. The Bavians of Mega Nature Reserve was first the bountiful home of the Khoi people who lived in caves and later became the productive farming region for the Afrikaners. It was they who named it Bavians of meaning Baboon Ravine. The detectives find out more about this region from Mervyn, a conservationist who's lived in the area for more than 28 years. Let's investigate. We are the amazing detectives. Situated in the very scenic province of the Eastern Cape, this region is popular for its extensive biodiversity, rare beauty, and koi heritage. A mega reserve well worth our investigation. Today, our detectives will be discovering the wonders of the reserve, from the untouched mineral water to the medicinal plant extracts. Dag zijn jullie. Ik is Mervyn van Babians Kloof Natuurreservaat. Hoe kunnen jullie vandaag hier? Goedemiddag allemaal. Ons is Amazing Time Detectives en ons is hier om hier te leren over Babians Kloof. Nou goed, ik wil dat eens voor leren. Kom dat eens gaan kijken wat kunnen we doen. Ik ga nou dit zo eenvoudig als mogelijk verdedigen, zodat jullie kan verstaan. We gaan net zo kort op sommen kunnen maken van wat die zo aan op jullie bord aan gaan. Zien je zo die mensen nu al beginnen ontstaan? Zodat jullie kan zelf zien op dat prentje daar zit een van die mensen. Dat is een van die mensen wat voor ons tegen die gebleven. Dat is nou die kwijzaan mensen daar. Kan je dat zien? Hij zit voor een rots opening daar. En dit is die tekening wat die mensen gaan doen het in die tijd toen hulle die plek bewoonde. Oorals waar hulle was, het hulle hulle merk binnen in die rotsen gemaakt. En van die tekeningen, die dieren wat hulle daar gemaakt het, kan ons nou zien, dit is die dieren wat die mensen gaan jagen het om van te leven. Hulle was Hulle was jachters geweest, die mensen, in die jaren. En dit is waarvan hulle geleef het in die veld. Want die mensen het in die bergen gebleven. Niet zoals wat ons vandaag op die aarde, hier zo in die dorpen en steden bleef nie, En op die plaatsen niet. Die mensen hebben bestaan in die bergen zelf gemaakt. En in de teesters was die uh, rotsen met die grotten in. En dit is dit. Je ziet die in die plant. Hij wordt genoemd een noem noem. Hij krijgt zo een bessie aan en dan verkleurt die bessie. Kan je zien? Hij verkleurt dan raak hij zwart. En die bessie, als je in het veld loopt, voor haar leven, en je honger raakt, en je het niet kost, nie, kan je die bessie eet. En je kan hem inslik en je kan hem kou als een babbelgam, een tuingam. Zo, so, je kan babbelgam ook maken van die bezikie. Zo, so, je zal niet doodgaan als je in die veld loopt en je het niet kost. Nie. Je kan van die bezikie kan je eet. Versta je? Hetzelfde met die boom, zo. So. Dit wordt genoemd als een spekboom. Spekboom. Die plant is bijna lekker. Vroeger is wat babiekjes gecreëerd. Wat men melk heeft om die babiekje te voed. Kan van die spekplant eet en dan zal ze bijna en genoeg melk het om die babiekje te voed. Zo so, je kan proeien, zo so, hij smaakt lekker sier en hij smaakt lekker vetterig ook. Zo so, je kan dit eet als je in die veld loopt en je raakt honger en je het niet kost nie. Kan je proeien sier? Zien uh, jullie die plant is zo? Hij is vol doorings. Zien jullie zijn mooie blommetjes is zo? Hij is vol doorings en die plant heeft een melk en om zo wat melk en om wat thai is, maar die melk is vreselijk bitter. En hij wordt genoemd noors doorn. Die kinders hier in ons gebied. Breek de takkie en dan komt hij melk uit en dan maak hij hem zo op en afroer de takkie waar hij gebreek het en dan raakt hij melk dik en dan gebreek die kinders de stuk dik gedeelte wat dik geraakt het ook als een babbelgam, een kogom. Wil een van jullie dat proberen? Ja. Kom probeer voor mij hier zo bij die gedeelte hier zo. Dan breek je hem eens op met die doorings, je kan haar afvat. Breek hem eens op, als zij, maak hem nou zo op en af. Je so maak hem zo so tot daar waar hij melk dik raakt en dan kan jij dik gedeelte gebruiken als een kogel. Zien jullie die boom? Dat is de soepdoringboom. 
en die boom zijn bas. Als je keel sier is of je maag is sier, dan kan je van die boom zijn bas afmaken en dit ook in water trekken. En je kan je keel gorren om die sierigheid weg te vatten en hij vat hem onmiddellijk weg. Of als je een maagkwaal hebt, kan je ook van die boom zijn bas drinken. Zoals een thee. Je trekt hem af in kookwater en hij zal zo'n breinkleer krijgen. En dan kan je hem drinken. En je maagpijn of wat je ook al hebt, zal ophopen. Die boom moet je brein bas. Die rode kleer aan de kant. Hij is eigenlijk die rechte ene. Je krijgt die boom in die wit bas aan de kant en je krijgt die boom in die brein bas. Zo so die in die brein bas gebruiken mensen ook als een medicijn. En die boom hier achter, die ene keer hier met die brein blaar. Hij wordt genoemd een plakkie. Dat is een plakkie. Die plakkie is een sap. Als je oor zeer is, kan je die plakkie is een sap uitdruk binnen in je oor om hij pijn te verlig. Zo so hij is bij je goed voor oorpijn. Dus ook om hij is zulke vet blaren het is vol water. Kan je zien die bosje? Hij wordt genoemd een seiselbos. Zij wortels kan ook gebruikt worden voor maagkwalen. Niet die blaren, nie, niet die wortels. En die bosje, hij krijgt zulke blauw blommetjes. En je kan hem gebruiken voor een hinding. Hij maakt een baie mooie hinding voor alles jong knip. So, dit is een seiselbos en hij kan gebruikt worden voor medicijnen. En je kan hem gebruiken gebruik om je teen mooi te maken ook. Om als een hinding te gebruiken. Zo so, is het een mooi verstaan waarvoor een mens hier die plant kan gebruiken. Nou kom, dat is goed afgaan naar de rivier toe. Ik kan maar zo onbeweeg. Oh wow, what a discovery. Natural bubblegum growing in plants. Wow, this area is really rare. Next time we want some chewing gum, we could just pick it off a plant. Let's see where to next. Uh, kan je dat zien? Dit is nou waar twee rivieren bij elkaar komen. De koge rivier en die grote rivier aan die kant waar ik nou bij jullie geweest heb, daar komen we bij elkaar. En van hier af, dan vormen we nou die Gamtoos rivier. Kan je zien? Die versoorten wat ons in die rivier krijgen. Ons krijgen die babers, dan krijgen ons karpen, en dan krijgen ons kerpers, en mogels, en palings. Dat is alles wat voorkomt in die rivier. Uh, en die rivier. Gaan van hier tot bij Gamtoos Mond, waar je in de zie in gaan. Oké, okay, jullie zien die rivier, die kwijzaam mensen wat hier geweest zijn voor je. Hij het niet gewas in die rivier, nie. want in die bergen, daar waren ze was, daar waren ze gebleed. Daar is genoeg water om hulle mee te was. En die mensen hebben pas samengewerkt met alles wat het respect gehad voor de natuur. Tot wanneer hulle jacht ook. Hulle jacht niet om te wil uitroeien. Hulle is gejaagd net om genoeg te hebben om van te leven elke dag. Zodat so die dieren wat daar is, moet voortgaan. Hulle moet aangaan, zodat so er altijd van hijzelfde soort dieren moet wees. Ja, so, die rivier het die kwijsans in hulle taal genoemd die teikwa. Dat betekent die kouga rivier. So, dit onthou, die, die kwijsans woord teikwa. Dan moet je weet, dat wordt gepraat van die kouga rivier. Zo, so, dat is ons gaan. Waarom we ons wel goed kiekies neem, kan het? Ja, dat kan maar neem. The river was certainly a great source of food for the koi. We have so much to learn from them and how they looked after their land. Curious minds, take note. This is a wonderful lesson of preservation for ourselves and for our natural world. It's time for a break, but stay tuned. Uh, ja, kinders, als je nog een beetje dieper in beweeg in die Bavijans kloof in, so jullie is nog steeds in die Bavijans kloof naar die reservaat. Als je nog van komt, dan beweeg tot hier. Die plek waar ons nou is, wordt genoemd die poorkies. En dan zie je die rivierkie wat hier bij ons loopt. Dit is nou die wit rivierkie. En die rivierkie zijn water is van die varste water. Je hebt niks nodig om bij die water te gooien, zoals kloor of enig iets anders, om dit te zuiver niet. Dit is al reeds gesuiver, want het komt direct uit ons bergen uit. 
Dat wat jullie hier zien, die bomen en planten, die water, die klippen, die rotsen, ons is hier om dit te bewaren. Voor jullie kinders, ze kinders, ze kinders. Zodat jullie ook nog die dingen wat jullie vandaag ervaren kunnen zien. Tussen die 1700s en die 1800s, een paar jaren, toen die beginnen mensen en kom je in die gedeelte waar ons nou is. En die eerste mensen wat, 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 wat hier bewoonde, die zo was Klaas Tierman. Klaas Tierman. Van die Kwaisang kant af. En hij was een leier van zijn mensen. Zo so, hij moest zijn mensen Cambria toe getrek. Omdat de beestboeren toe later geraakt het. Hulle het beeste gehad, die mensen. En hulle wou beter weeflik vir hulle dieren he. En hulle het gezien. Die grond in Cambria het lekker gras en dat is ideaal voor alle beestboerderij. En daar was wat mensen ook geweest. Zeker in het jaar van der Wald. Jaar van der Wald. En hij heeft ook zijn mensen gehad. En die mensen hebben die plek bewoond en aangegaan. En later is daar oneindigheid tussen die mensen aangegaan. En die mensen het beginnen strijden en beginnen bekleed onder elkaar over wie die beste grond wil hebben en die beste weefplek voor de dieren wil hebben. En die jaar van der Wald het een ogen besluit, alle gaat nou die mensen aanval voor Klaas Tierman en zijn mensen en zijn troep mensen. En daar de bekleding ontstaan. En de jaar van der Wald is toen bij de bekleding. Is hij toen omgekomen en hij is overleden. Maar bij ons kloof was het belangrijk voor de kwaisan mensen. Want hulle is die heel eerste mensen wat hier komt, die plek bewonen en die bergen bewonen. Zo, so, hulle was trots op hulle plek, want die plek was voor hulle belangrijk. Hulle die zo gejaagd, vredelijk gejaagd. Hulle kan van die planten gebruik zoals wat hulle wil, maar hulle het nie uitgeroei dat daar niks is nie. Dis hoe die mensen gewerk het. As ons verder opgaan in die Baviaans kloof in, sal ons meer zien wat ik voor ogen van gepraat die tekeninge. En die goede wat hulle daar achtergeladen op die rot zit, ek kan zelf ervaar. Nou die kwaisan mensen, wat hier gebleven het, die mensen het oorspronkelijk van die wild geleef en die veldplanten. Daai tijd was daar niet winkels zoals vandaag geweest niet. Om maar wat, als er nog jachters wat rondwaal in die bergen. Daar bestaan jachters, maar dit is geregistreerde jachters. En hulle mag ook toestemming het, of hulle moet permitten het om op zekere plekken of op zekere gedeeltes op privaat plekken te gaan jacht. Glad niet in die reservaten nie. Jacht is onwettig in een wildernisgebied of op een natuurreservaat. Well, Marvin, after the death of Charles van der Valk, didn't other white people come to invade the space of the Khoisan? Oké, okay, nou, nadat de uh, Charles van der Valk nou moos gesneeuwel het, het nie weer ander mense gekom wat wil kom braak neem nie. Die wat hier was, het hier geblei, maar daar het nie ander mense ingekom om te komen helpen om wraak te nemen tegenover Klaas, Stiermanse groep mensen. Nie. 